Warren es el creador de, de Post Secret, este blog que está en red desde el 2004, en el que la gente manda de manera anónima uh -huh. su mayoría. Algún secreto, la única condición es que el secreto sea cierto, verdadero. Muchos de los secretos que ahí aparecen eh, son, no, bueno, son, se supone que tienen la calidad este de que nunca han sido revelados, ¿no? Muchos dicen, nunca, esto nunca lo había comentado con nadie. Aquí lo importante es que los secretos van desde lo más burdo, como me gusta hacer mi pipí en la alberca, hasta lo más, me parece a mí, complicado y grave, que es eh, maté a alguien, eh, intenté me suicidarme, me quiero suicidar. Eh, vienen sobre todo muchos casos de violencia, de guerra, ¿no? Eh, hay una parte de exclusiva de militares, de estos de los que pelearon en la guerra de Irak, en, las, en los que dicen... Um, el yo para lo único que soy bueno es para matar y lo descubrí mientras estuve aquí ¿no? y la postal referente a Irak uh -huh. um, la verdad es un sitio que te puede romper el corazón no, no es que hay dos temas muy fuertes por ejemplo, eh, pre presentó Frank Warren en Ciudad de las Ideas um, explicó cómo había nacido todo su movimiento fue muy gracioso, dice que agarró unas postales se fue a Washington en la noche y empezó a entregar las postales y que la gente le decía, no, yo no tengo secreto, le dice, ponme tu secreto, es que yo tengo secreto, no importa, pónmelo, ¿no? Y dice, lo importante es que la gente siempre sí se quedaba con la postal y que era para un experimento y que cuando se dio cuenta, a las dos semanas ya tenía 10 postales, al mes ya tenía decenas y pasaron los meses y ya eran miles y miles de postales las que ya estaba recibiendo y la subió al blog que se llama lo pueden encontrar en www.postsecret.blogspot.com o pongan post secret en, en el Google, Google. una historia detrás de, 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 detrás de cada postal por ejemplo en el caso de hace seis años un, un migrante mandó una postal diciendo soy migrante no sé hablar inglés, no entiendo a la gente, la gente me discrimina, eh, bla, toda una lista y dice, y este, this summer I will jump from Golden Gate, ¿no? Este, este verano saltaré del puente de Golden, del Golden, el el Golden, Golden Gate, Gate que está en San Francisco. Uh -huh. eh, cuando él sube la, cuando Frank Warren sube la, la postal, en San Francisco se empezaron a hacer una serie de acciones y se lanzó una campaña contra el suicidio que era no saltes del Golden Gate uh -huh. y, so, y se intensificó en, vera, en el verano ¿no? eh, también en esta página como llegaron muchísimas muchísimas postales de suicidios de me quiero matar, no valgo gorro no sé qué, ya hay una línea directa para atención a, a, esta, a estas personas que están sufriendo tanto ¿no? porque hay, hay, de veras, hay unas muy dolorosas por ejemplo, Frank Warren contaba que fue la historia que, por la que yo nada se ríe de mí, yo empecé a llorar en la presentación, que es de una chava que le manda una, una postal y le dice, hace 15 años di una, adopción a un, a un, di una adopción a un hijo mío, hace cuatro meses me enteré que vive en el pueblo de a un lado, hace un mes fui a verlo a su casa y él me abrió, pero no tuve el valor de decirle nada y me di la vuelta, pero quiero, quiero confesarle que soy su madre. ¿No? esa fue la postal que le mandó después Frank Warren está dando una plática me parece en Wisconsin una cosa así y esta chava llega a verlo porque ella era muy seguid era segu es seguidora de, de Post Secret entonces dice que cuando entra se le queda viendo a Frank Warren y Frank Warren empieza a hablar de su secreto ¿no? les enseña la postal y les dice miren esta postal no sé qué entonces que ella se quedó así como de ¿eh? salió corriendo y esto bueno esto lo, lo sabe después Frank Warren porque ella le manda un correo sale corriendo de la presentación toma su carro y se va a su casa y le dice al marido ya lo decidí y no le voy a decir a mi hijo que yo soy su mamá y le dice el marido ¿por qué no lo vas a hacer? dice porque esta tarde Frank Warren presentó mi secreto ante toda la gente y me conformo con que todas las personas que estaban ahí todos los extraños sepan que encontré a mi hijo y que tenía intenciones de decirle, pero no le quiero arruinar la vida a mi hijo, y decirle a estas alturas que es adoptado. No, hay una, la del anillo, que también me puse a llorar, no, sí. a una pareja que todos los domingos, en vez de decir sus rituales, se ponían a ver post-secret, 
eh, en las mañanas tararán, se ponen a verlo y entonces están un día viéndolo y sale una tarjeta con un gato y entonces la chava se le queda viendo al gato y lo voltea a abrir y le dice ¿Is that our cat? O sea, ¿ese, ese es nuestro gato y él, bueno, en eso lee la tarjeta y la tarjeta dice cuando me preguntaste dónde estaba ese sábado estaba comprando tu anillo y lo tengo aquí en mi en lo, y lo traigo en el bolsillo cuando ella le pregunta, ese es nuestro gato y ella voltea él ya está hincado y saca el anillo de compromiso para oh, proponerle oh, matrimonio qué no, no, qué maravilla nos Ahora vemos ya, mañana Cambio Televisión, Gracias. esto fue vean la entrevista con Juan Warren, Arturo Rueda regresamos a Cambio Televisión eh, en este momento estamos con Frank Warren, él es el genio de los secretos eh, a quien se le ocurrió esta idea de post a secret eh, poner un secreto en la postal y bueno pues él ha compilado libros y libros, él tiene un blog además eh, una página en el que cada semana pueden consultarse estos secretos eh, eh, Frank, eh, recently you said, eh, we got recientemente dijiste que tenemos secretos de otras personas tenemos secretos de nosotros mismos guardar un secreto es un acto de deshonestidad pero hay secretos que nos lastiman. Es la razón por la cual solo lo guardamos para nosotros. Yo encuentro los secretos interminablemente fascinantes, porque entre más profundo lo veas, más fascinante se vuelve. Revelan nuestros temores más pro nuestras esperanzas. Una cosa que aprendí de los secretos es que a veces cuando creemos que estamos manteniendo un secreto, este nos está manteniendo a nosotros. Es como si estuviéramos minando nuestras relaciones con otras personas. Nos podría estar bloqueando para ser quienes realmente somos. Son cosas que no vemos y que no podemos enfrentar. Esa parte de nosotros que estamos ocultando. Es el abismo de los demonios para nosotros mismos los secretos que mantenemos. Normalmente pienso que nosotros debemos hacer una elección todos los días. ¿Qué hacer con los secretos? Esa es la lección. Los podemos enterrar en un ataúd o podemos encontrar el valor para sacarlos, enfrentarlos y compartirlos con las personas que queremos y confiamos, crear una mejor relación con ellas y una más profunda con nosotros. Hay secretos de vida, de muerte, de amor, hechos criminales. ¿Cuáles son los que más te impactan a ti? A mí me gustan los secretos graciosos. También hay secretos dramáticos. Hay secretos muy dramáticos. Para mí los secretos más dolorosos son los que vienen de gente joven. El compartir una experiencia de, lo, de dolor o de miedo, ningún joven debería de cargarlos. Para mí, una de las mejores partes de este proyecto está en el sitio web postsecret.com. Compartir estos secretos y que los jóvenes vean que no son los únicos, que también hay otras personas que tienen secretos. Hay algunos secretos que son muy divertidos en tu libro. Por ejemplo, me gusta hacer pipí cuando nado. Pero también hay unos muy dramáticos. Él estuvo en prisión por dos años por algo que yo hice. ¿Qué hay en el futuro con este proyecto de los secretos? Habrá más libros, seguirá el blog. Hay un proyecto para ayudar a la gente que comparta sus secretos, pero, pero ¿qué más hay en este momento en tu proyecto? He estado viajando cada vez más, compartiendo los secretos y las historias detrás de ellos, en universidades, colegios. Sorprendentemente, al final de mis pláticas, los estudiantes van hacia el micrófono, y no en tarjetas postales, no anónimamente, sino muy en público, comparten sus secretos más íntimos, secretos tontos, secretos sexuales, secretos impactantes. De una manera que yo espero, esto una a la comunidad y nos recuerde cómo todos estamos conectados. Nuestros amigos, familia, extraños, todos estamos conectados. ¿Has recibido secretos de mexicanos? Seguramente. Todos los días recibo cientos de miles de tarjetas postales que vienen de todo el mundo. Canadá, Europa, América del Sur, Australia. 
Después de estas historias de secretos, ¿tú sigues teniendo secretos o los sacas todos? Es una pregunta muy buena. Tengo uno de mis secretos en todos los libros anónimamente. Un secreto en cada uno de los libros es mío. Tú estabas hablando de este espacio del Facebook que ayuda a la gente que quiere cometer suicidio debido a la ansiedad o miedo por los secretos. ¿Hay una línea de ayuda? ¿Cómo funciona esta línea de ayuda? En Estados Unidos hay una línea para prevención del suicidio, una línea de ayuda. La gente puede llamar para hablar de sus sentimientos, de suicidio o de un amigo o de un miembro de la familia. En cinco años la comunidad de Post Secret ha recaudado medio millón de dólares por el buen servicio que han brindado. Así que para mí demuestra que no solo es un sitio virtual, también junta a la gente en el mundo real haciendo el bien todos los días. Por Cambio Televisión, buy his books of the secrets.